हाई फ्रेंड्स वेलकाम टू बोन यूट्यूब चैनल आज हमें आलोचना करब क्लस टेनर एक गुरुत्वपूर्ण टपिक प्राणी सारा प्रदान और भौत समन्वय अर्थात स्नायुतंत्र स्नायुतंत्र मध्य जीटी गुरुत्वपूर्ण खुबी से ही अंश निरण आज के निरण सम्पर् तर गठन और क्ज नहीं आलोचना करूँ तुम्हारा सबा जा मानुष सह विभिन्न प्राणी स्नायुतंत्र रही है जार सहाजे पारिपार्श्विक परिवेश सामंजस्य रक्षा कर स्नायुतंत्र गठनगत कार्यगत एकक हल आजकल टपिक अर्थात निरण चलो प्रथम निरण संज्ञा जिन्हे निरण संज्ञा बोलते गले बोल निरण स्नायुकोष हल निरोब्लस्ट कोष थ उत्पन्न कोष देह और प्रवर्धक नहीं गठित स्नायुतंत्र गठनगत कार्यगत एकक यकार विशेषरण प्राणी कोष जा उद्दीपना ग्रहण करवहन करते निरण शुदुम प्राणीदेह थे उद्भिदे क्षेत्र थे ना ए चलो निरण छवि देखे नहीं हल निरण छवि ये छवि तुम्हारा देखते निरण एक दीर्घ एक कोष जेखने मजखान दिखे एक फोला अंश स्फीत अंश रही है से बला हे कोष देह एवं से कोष देह थे एकदि के एक लम्बा दीर्घ प्रवर्धक तैरी हो जाशन थी एवं अन्न दिखे कोष देह थे अनेकगुलो छोटो छोटो शाखा बैर हो सेगल के बला है डेंड्रन अर्थात निरण यीन अंश नहीं प्रधानत गठित है जेखने बला हल एक कोष देह एवं दो प्रवर्धक तर मध्य एक एक्शन और एक डेंड्रन नहींरण गठित है एबार् निरण अंश विस्तारित आलोचना करब प्रथम आलोचना करब कोष देह नहीं कोष देह सम्पर् विस्तारित आलोचना करार आगे हमें रखी कोष देह के अनेकगुलो नामे जेने थी सेगल हल सेल बडी पेरिकारियन निरोसाइटन सोमा सेंट्रन इत्यादि नाम रही है ये कोष देहर आगे ही निरणर मध्य जे एक विशेष गोलकार डिम्बाकार तारकार स्फीत अंश था जेखान विभिन्न प्रवर्धक बैर है ताके ही कोष देह बोली जान तुम्हरा कोष सम्पर् सबाई अनेकटाई जान एखे कोष देह एक आदर्श इटिक कोषर मत ही अर्थात एक आदर्श इटिक कोषर मध्य ठीक जे समस्त अंश देखा जाए कोष देहते ठीक से ही समस्त अंश हम देखते पाई ये देखो ये भलोक मन दिए देखो ये हे निरण एक कोष देह जेखने मध्य कोष देहर मध्य क्यी रही है सेगल एक एक करते देखो ये देखो ऊपर दिखे रही है राफ एंडोप्लम रेटिक्यूलम अर्थात जीटी के निजेल बडी हिसाब से जानी इच्छा रही है पलि रईबोजम सीम्पल रईबोजम रही है गर्गे अपारेटास रही है निउक्लिया रही है अर्थात निउक्लिया मध्य विभिन्न अंशगुलू जेमन हे निउक्लिस निउक्लियो पर्दा निउक्लियो जालिका एवं निउक्लियो प्लजम एगो सबग रही है अर्थात ये एक आदर्श निउक्लिया एचड़ा एखे रही है माइटोकन्ड्रिया स्मूथ एंडोप्लम रेटिक्यूलम निरोफाइब्रिल निरोटिव्यूल इत्यादि कोष अंगाणु आपने देखते पाई एन प्रत्येक कोष अंगाणु सम्पर्क जानब तर पर गठने चले जाब प्रथम जानब सेल मेन्दन अर्थात ये कोष देह कोष देहर बहरे जे एक पतला सजीव पर्दा थे जीटी हे प्रधान लिपो प्रोटीन द्वारा गठित है ताकि थी निरोलिन ये कोष देहर बहर दिखे लाल रंग एक आस्तरण रही है यहाँ के बला हे निरोलिमा कोष पर्दा अर्थात ये निरोलिमा अर्थात कोष पर्दा क्यों पुरो निरण के आवृत कर रखे और प्रधान क्या हे निरण के विभिन्न आघात रक्षा कर इरपर चले जाब निउक्लिया 
এটি কোষ দেহের কেন্দ্রের দিকে অবস্থান করে আর এটি আগেই বলেছি এটি একটি আদর্শ নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এর মধ্যে নিউক্লিয় পর্দা থাকে ক্রোমাটিন জালিকা নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় নাস ইত্যাদি বর্তমান থাকে এটি কথা বলে রাখি এখানে মানুষের স্নায়ুকোষের নিউক্লিয়াসের তেইশ জোড়া ক্রোমোটিন থাকে এরপর দেখবে নিউরনের কোষ দেহের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজম রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্ধতরল জেলির মতো একটা পদার্থ যেটাকে বলা হচ্ছে নিউরোপ্লাজম এই নিউরোপ্লাজমের মধ্যে আমরা অনেকগুলি অংশ দেখতে পাই তার মধ্যে প্রথমত রয়েছে নিউরোফাইব্রিল অর্থাৎ এই নিউরোপ্লাজমে এবং একশনো ডেন্ড্রনেও যে সাইটোপ্লাজম থাকে সেখানেও কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু দেখতে পাওয়া যায় যাদেরকে আমরা নিউরোফাইব্রিল বলে থাকি এগুলোর কাজ কি এগুলোর কাজ হলো উদ্দীপনা পরিবহনে সাহায্য করে এরপরে দেখতে পাবো আমরা নিউরো টিবিউল এগুলো নিউরনের কোষ দেহ থেকে একশনের প্রান্ত পর্যন্ত বৃষ্টিত থাকে যেগুলো যা সাহায্যে সাইনেপটিক ভেসিকেল অ্যাকশনের শেষ প্রান্তে পৌঁছায় সাইনেপটিক ভেসিকেল সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব এটা হচ্ছে সাইনেপসে যখন আলোচনা করব সেই সময় আমরা আলোচনা করব এরপর যে অংশটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাকে আমরা নেজিল দানা হিসাবে জানি এগুলো হচ্ছে কোষ দেহেই থাকে অসংখ্য লৌহযুক্ত রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দানা যাদেরকে আমরা নিজিল দানা হিসাবে জানি দেখা গেছে এগুলো আরিয়ার থেকে তৈরি হয় অর্থাৎ রাপ এন্ডোপ্লাজম ইউরিটিকুলাম থেকে সৃষ্টি হয় এগুলো ডেন্ড্রনের সাইটোপ্লাজমে থাকে কিন্তু একসঙ্গে সাইটোপ্লাজম থাকে না মন রাখি কিন্তু এটা এগুলো এগুলো কাজ কি যেহেতু এগুলো হচ্ছে রাপ এন্ডোপ্লাজম ইউরিটিকুলাম থেকে তৈরি তাহলে এরা হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করতে পারে এই কোষ দেহের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গাণু থাকে সেগুলো হলো মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজম রেটিকুইলাম এখানে দুটো দু রকম থাকে রাব এন্ডোপ্লাজম রেটিকুইলাম স্মুথ এন্ডোপ্লাজম রেটিকুইলাম গলগি বডি ইত্যাদি থাকে তোমরা সবাই জানো যে নিউরন বিভাজিত হয় না তাই ধারণা করা হয় যে নিউরনে সেন্ট্রোজন থাকে না কিন্তু পরে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ হয়ে আবিষ্কার করার পরে দেখা গেছে যে নিউরনে সেন্ট্রোজন থাকে কিন্তু সেটা মিশ্র হিসেবে থাকে এছাড়া কোষ থেকে গ্লাইকোজেন লিপিড দানা মেলানিন সহ বিভিন্ন রঞ্জক পথ দেখা যায় চলো এবার নিউরনের প্রবর্তক সম্পর্কে আলোচনা করি আগেই বলেছি নিউরনের দু রকম প্রবর্তক রয়েছে একটাকে বলা হয় ডেন্ড্রন আর একটাকে বলা হয় অ্যাকশন প্রথমে ডেন্ড্রন নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে দেখো এই যে ছবিটা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে কোষ দেহের থেকে বেরিয়েছে অনেকগুলো ছোটো ছোটো প্রবর্ধক এগুলো শাখা প্রশাখা যুক্ত যা স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণ করে এগুলোকেই বলা হচ্ছে ডেন্ড্রন অর্থাৎ এই ডেন্ড্রনের সাহায্যে স্নায়বিক উদ্দীপনা অন্য একটা নিউরন থেকে গৃহীত হয় এবং সেই উদ্দীপনা সেলবডিতে চলে আসে ডেন্ড্রনের যে শাখা পোশাখাগুলো রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এখানে ডেন্ড্রন থেকে অনেকগুলো আবার শাখা পোশাখা বেরিয়েছে সেইগুলোকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রাইড দেখো যেহেতু কোষ দেহের সঙ্গে ডেন্ড্রন যুক্ত থাকে তাই স্বাভাবিকভাবেই সাইটোপ্লাজম এখানেও থাকবে এবং সেম অ্যাকশনেও সাইটোপ্লাজম থাকে আর এই যে ডেন্ড্রনের সাইটোপ্লাজম এই ডেন্ড্রনের সাইটোপ্লাজমে নিউরোফাইব্রিল মাইটোকন্ড্রিয়া নিজিল দানা দেখা যায় কিন্তু এই নিজিল দানা অ্যাকশনে দেখা যায় না আর এই যে ডেন্ড্রনের বাইরে একটা আবরণ থাকে সেটাকেও বলা হচ্ছে নিউরোলেমা আর এখানে কিন্তু মাইলেন আবরণ থাকে না যেটা হচ্ছে অ্যাকশনের মধ্যে থাকে আর যদি কবে এভাবে কাজ বলা যায় যে ডেন্ড্রনের কি কাজ এর মেন কাজ হচ্ছে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষ দেহকে প্রেরণ করা দেখো এই যে ছবিটা এই ছবিতে এই অংশটাকে বলা হলো কোষ দেহ আর এই কোষ দেহ থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা উপবৃদ্ধি তৈরি হয়েছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রন আর এই ডেন্ড্রনের সঙ্গে এই প্রত্যেকটা ডেন্ড্রন থেকে চারটা করে প্রায় বেরিয়েছে শাখা সেগুলোকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রাইড আর এই ডেন্ড্রনের ভেতরে সাইটোপ্লাজম থাকে বলা হলো সেখানে কি কী থাকে সেখানে থাকে নিউরোফাইব্রিল মাইটোকন্ড্রিয়া আর নিজেল দানা এগুলো থাকে এরপরে চলে এসো অ্যাকশনে অর্থাৎ এই নিউরন থেকে দেখো একদিকে একটা বড় প্রবর্ধক বের হয়েছে আর যেটি স্বাভাবিকভাবে কিন্তু শাখা থাকে না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে মেনলি থাকে আর এগুলোর কাজ হচ্ছে উদ্দীপনাকে পরবর্তী নিউরনে প্রেরণ করা এগুলো কি বলা হচ্ছে অ্যাকশন আর দেখে থাকবে অধিকাংশ নিউরনেই কিন্তু একটি অ্যাকশন থাকে আবার কোনো কোনো সময় অ্যাকশন নাও থাকতে পারে 
যেমন হচ্ছে অ্যাপোলা নিউরনের ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে অ্যাপোলা নিউরন কি তাই তো অ্যাপোলা নিউরন হচ্ছে নিউরনের একটা প্রকার হয়েছে দেখো আমরা যখন নিউরনের প্রকার ভেদ সম্পর্কে পড়ব তখন এখানে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে শুধু জেনে রাখো যে নিউরনের একটা প্রকার ভেদ রয়েছে যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিউরনে শুধুমাত্র কোষ দেহটাই থাকে সেখান থেকে কোনো প্রবর্ধক বের হয় না সেই প্রকার নিউরনকে বলা হয় অ্যাপোলা নিউরন এই অ্যাপোলা নিউরনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অ্যাকশন থাকে না ঠিক আছে এই ছবিটা দেখো এই ছবিটাতে শুধুমাত্র কোষ দেহই রয়েছে এখান থেকে কোনো প্রবর্ধক বের হয়নি এটা হচ্ছে অ্যাপোলা নিউরন তাছাড়া আমরা আগে বলেছি যে অ্যাকশন শাখা পোশাখা ভিহীন হয় তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অ্যাকশন থেকে একটা নাইনটি ডিগ্রি কোন করে পার্সিও শাখা বের হয় সেটাকে বলা হয় কোলেট্রাল এই ছবিটা ভালো করে দেখো এখানে অ্যাকশন বের হয়েছে আর অ্যাকশন থেকে প্রায় নাইনটি ডিগ্রি কোণে একটা শাখা বের হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে কোলেট্রাল এবার এদিকে দেখো এদিকে যেখানে দেখো কোষ দেহ থেকে যেখানে অ্যাকশন উৎপন্ন হচ্ছে সেই স্থানটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকশন হিল্ক আর আগেই বলেছি যে অ্যাকশনে সাইটোপ্লাজম থাকে আর সেই সাইটোপ্লাজমকে বলা হবে অ্যাকশোপ্লাজম এই অ্যাকশোপ্লাজমের বাইরে একটা আস্তরণ দেখা যায় আর এই আবরণটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকশোলেমা অর্থাৎ নিউরনের টোটাল আবরণটাকে বলা হয় নিউরোলেমা কিন্তু অ্যাকশনের উপর একটা পাতলা আস্তরণ থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যাকশোলেমা মনে রাখবে হ্যাঁ এই যে এই ছবিটাতে ভালো করে দেখো এই ছবিটাতে এইটা দেখা যাচ্ছে এই যে একটা লম্বা সিলিন্ড্রিক্যাল অংশ এটাতে বলা হচ্ছে মেন অ্যাকশনের সিলিন্ডার আর এর বাইরে অংশটা যেটা হচ্ছে একটা পাতলা আস্তরণ তাকে বলা হচ্ছে একশোলেমা এই পর্দাটি প্রায় পঁচাত্তর অ্যাংশ্রম চওড়া হয় আর একশো প্লাজমে বিভিন্ন কৌসংজ্ঞানও থাকে যেমন হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া নিউরোফাইব্রিল কিন্তু মনে রাখবে এখানে কিন্তু নিজিল দানা থাকে না আরও একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এখানে দেখতে হবে কোষ দেহ থেকে নিউরোলেমো প্রসারিত হয়ে অ্যাকশনকে আবৃত করে রেখেছে আর অনেক সময় দেখা গেছে যে অ্যাকশোলেমা আর নিউরোলেমোর মাঝে একটা আবরণ দেখা যাচ্ছে এই যে মোটা স্ফিত অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে মাইলেন সিদ বা মেডুলারি আবরণ ঠিক আছে এখানে জেনে রাখো যে সমস্ত নিউরন নিউরন মাইলিন আবরণ থাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে মেডুলেটেড বা মাইলিনেটেড নিউরন আর যাদের ক্ষেত্রে এই আবরণ থাকে না তাদেরকে বলা হয় নন মেডুলেটেড বা নন মাইলিনেটেড নিউরন এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখা যায় দেখো এখানে প্রতিটি মাইলিন আবরণীতে একটি করে গোলাকার কোষ দেখা যাচ্ছে এগুলো এক ধরনের নিউরোগ্লিয়াল কোষ যাদের হচ্ছে বলা হয় সোয়ান কোষ মনে হবে সোয়ান কোষ থেকেই কিন্তু এই মাইলিন আবরণ সৃষ্টি হয় এখানে মনে রাখার বিষয় হলো যে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে নিউরনগুলো থাকে সেখানে মাইলিন সিদ তৈরি হয় সোয়ান কোষ থেকে আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে সমস্ত নিউরনগুলো থাকে সেখানে মাইলিন সিদ তৈরি হয় অলিগোডেন্ড্রিয়া থেকে অর্থাৎ এই যে মায়োলিন সিদ তৈরি হয় দুটো কোষ থেকে একটা হচ্ছে সোয়ান কোষ আর একটা হচ্ছে অলিগোডেন্ড্রোগ্লিয়া কোষ এই অলিগোডেন্ড্রিয়া গ্লিয়া কোষ আর হচ্ছে সোয়ান কোষ এগুলো দুটোই হচ্ছে নিউরোগ্লিয়া কোষ ঠিক আছে দেখা গেছে যে সোয়ান কোষ অ্যাকশনের চারিদিকে প্রায় একশো বার পাক খায় আর সেই একশো বার পাক খাওয়ার ফলেই কিন্তু এই মাইলেন সিদ তৈরি হয় আর এখানে একটা মনে রাখার বিষয় হচ্ছে যে মাইলেন সিদ রয়েছে সেই মাইলেন সিদের প্রধান উপাদান হল স্ফিঙ্গোমাইলিন এই যে মাইলেন সিদ এই মাইলেন সিদ এখানে কি কাজ করে এই মাইলেন সিদের কাজ হচ্ছে ওই অ্যাকশনকে অন্তরিত করা অর্থাৎ পুরো টোটাল নিউরনটাকেই কিন্তু অন্তরিত করে কিভাবে যাতে উদ্দীপনা বা ইলেকট্রিক্যাল যে সিগন্যাল যেটা নিউরনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে শুধুমাত্র সেই অ্যাকশন সিলিন্ডারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এই কাজটা সাহায্য করে মাইলেন সিদ এছাড়া এটা হচ্ছে একশো প্লাজমকে রক্ষা করে সেখানে পুষ্টি সরবরাহ করে এবং র্যানভিয়ার পর্ব গঠন করে ঠিক আছে মাইলেন সিদ উপস্থিতির জন্য নিউরন অন্তরিত থাকে আর এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এটা র্যানভিয়ারের পর্ব থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে কিন্তু এগিয়ে যায় যার জন্য কিন্তু এটা দ্রুত উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি দ্রুততার সঙ্গে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় আর এই যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা উদ্দীপনা প্রবাহ তাকে বলা হচ্ছে সল্টেটরি কন্ডাকশন এবার এই অ্যানিমেশনটা ভালো করে দেখো এখানে বাম দিকে একটা নিউরন দেখা যাচ্ছে যেখানে কিন্তু মাইলেন সিদ নেই আর ডান দিকের একটা নিউরন দেখা যাচ্ছে যেখানে কিন্তু মাইলেন সিদ রয়েছে 
আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাম দিকে নন মাইলিনেটেড নিউরনটিতে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ওই সিগন্যাল কিন্তু পুরো নিউরনের প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হতে পারছে না কারণ সেখানে এই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ সেখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা আর ডান দিকের মাইলিনেটেড নিউরনে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে কিন্তু পরিবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে মাইলিনেটেড আর নন মাইলিনেটেডের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে এখানে স্নায়ু স্পন্দন মাইলিনেটেডের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবাহিত হয় আর নন মাইলিনেটেডের ক্ষেত্রে ধীরে প্রবাহিত হয় এবার এই পুরো অ্যাকশনটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো দেখতে পাবে যে অ্যাকশনের বাইরে মাইলিন আবরণ বিহীন কিছু স্থান রয়েছে অর্থাৎ দুটো মাইলিন আবরণের মাঝে একটা খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে এই খাঁজকে বলা হচ্ছে র্যানভিয়ারের পর্ব বা নোড অফ র্যানভিয়ার সাধারণত দেখা গেছে এক থেকে তিন মিলিমিটার ব্যবধানে একটা করে র্যানভিয়ারের পর্ব দেখা যায় এরপর দেখো এই যে অ্যাকশনের একদম প্রান্তে অ্যাকশন কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে অ্যাকশনের এই প্রতিটি শাখাকে বলা হয় প্রান্তীয় বুরুষ বা এন ব্রাস এবং এই প্রতিটি প্রান্ত বুরুষের শেষে একটা স্ফীত থলির মতো আকার ধারণ করেছে প্রতিটি প্রান্তীয় বুরুষ যাদেরকে বলা হচ্ছে সাইনেপটিক নব ঠিক আছে সর্বোপরি অ্যাকশনের কাজ হচ্ছে উদ্দীপনাকে কোষ দেহ থেকে নিয়ে এসে সাইনেপসের মাধ্যমে অপর নিউরনের মধ্যে প্রেরণ করা ঠিক আছে বাস আজকের ভিডিওতে এটুকুই পরের ভিডিওতে আমরা জানব নিউরনের প্রকারভেদ সাইনাপস এই সাইনাপসের মধ্য দিয়ে কীভাবে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল একটা নিউরন থেকে আর একটা নিউরনে প্রবাহিত হয় এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব সেই সময়ে তোমরা পড়তে থাকো হার্ডওয়ার্ক করো ভালো থেকো অল দ্য বেস্ট